Sale, buen día, muchas gracias. El saludo para todos. Y efectivamente, el pasado 26 de octubre eh, realizaba su declaración eh, el ex eh, general, eh, director, perdón, director general eh, de lo que tiene que ver con la seguridad en la región sur de la ciudad de Córdoba, de la policía. Por aquel entonces, Gonzalo Cumplido eh, efectuó esa, esa tarea y estuvo declarando y presentando algunas este, pruebas para referirse a lo ocurrido por aquel entonces. Si bien lo decías, hay chats que fueron presentados ante la justicia y se dieron a conocer en las últimas horas. También la presencia de un vehículo, de un auto, y sobre todo esto vamos a estar preguntándole al señor Gonzalo Cumplido, que le agradecemos por su tiempo aquí para hablar con nosotros. En primer lugar, eh, ¿cómo fue toda esta presentación, estas eh, pruebas que se realizaron frente a la justicia? Buen día. Flor, Ale, Roberto, Jorge, televidentes, buenos días. Bueno, la verdad que estoy muy mal porque ya no sé qué más hacer. Eh, siguen buscándome de todas maneras, eh, incesantemente me quieren involucrar de una u otra manera, valga la redundancia, con alguna responsabilidad en este lamentable hecho. Vuelvo a repetir, no tengo absolutamente nada que ver con eso. Actué de buena fe, como es mi, mi costumbre. No encubrí, no tapé, no evadí, no hice absolutamente nada que pueda ser achacable penalmente a Gonzalo Cumplido sobre el lamentable hecho. Eh, de todo lo que yo tengo en cuanto a que vengo declarando desde el primer momento cuál es mi verdad, lo sostuve siempre, eh, tengo cómo y re rectificar o ratificar, mejor dicho, ratificar todas mis versiones. Se me requirió en el tribunal que me presentase a declarar, así lo hice, estuve declarando ante el tribunal más de siete horas, allí con una, no sé, con una manera eh, para mí que llama, me llama muchísimo la atención, eh, la querella y uno de los fiscales eh, me interpeló ahí con una insistencia que no lo hace con, y no lo han hecho con otros actores que se sentaron ahí y que sí tienen responsabilidad y de, de cosas muy graves que pasaron, bueno, eh, se me requirió qué, prueba, qué documental tengo, qué prueba tengo que acredite mi, mi versión. Fue así que a los días posteriores me, cita, me coordinamos con el tribunal eh, presentarme y aportar todo lo que yo, la documental que guardo conmigo. Eh, la prosecretaria me atendió muy amablemente, hizo un acta, me acompañó posteriormente a sede de policía judicial Estuve ahí frente a un perito que trabajó sobre mi celular durante cinco horas y aporté toda la, la documental, audios, eh, comunicaciones, documentos que tienen relación con la causa. Con respecto al, al vehículo que, de que se habla en las últimas horas, ¿no pertenece a los que se llaman judicializados? ¿No pertenece a un vehículo de la fuerza? ¿Cómo fue la, la, la entrega de ese vehículo y por qué lo recibió? Ese vehículo, eh, dentro de, de la propuesta que me hizo el ex ministro para continuar en las fuerzas, para continuar en la fuerza, ocupando un cargo como coordinador general entre la policía y el ministerio, cuyo documento también fue presentado, eh, dentro de, la, de las potestades que me daba y de las cuestiones que iba a tener, eh, correspondía tener un vehículo, que el vehículo de mención es un Toyota Corolla 2012, que me fue entregado a mí personalmente, me lo trajo a mi casa el chofer del ministro. También hay registro de, de todas esas diligencias, se, re, se tramitaron a través del doctor Mezano, quien era el segundo encargo del dependiente del doctor Mosquera. Ese vehículo yo lo utilicé, porque supuestamente a los 45 días me iba a hacer cargo de esa nueva función. Eh, pasado el tiempo... Eh, pudimos saber que ese vehículo no es ni, ni vehículo oficial de la, de la, del ministerio, ni es de la fuerza policial, ni es de los de, eh, que entrega el Tribunal Superior de Justicia en calidad de depositario judicial. Ese vehículo pertenece a un joven Valverde de, del norte provincial que trabaja en el Ministerio de Seguridad. Todo eso, eh, me dice, en el marco de una nueva función, era la entrega del vehículo, usted sí, nunca eso. pensó que podría llegar a ocurrir lo que vino después. Exactamente, por eso que cuando yo les digo que todas estas artimañas, todo este engaño en el cual yo terminé siendo víctima y toda esta malicia que se me hizo y que terminó ni más ni menos que, que una maliciosa imputación que me terminó arruinando la vida, bueno, eh, yo 
no, no quiero decir desafío, pero quisiera que algún medio de prensa de Córdoba logre el espacio, eh, o tenga, un can, tenga el canal, tenga el lugar, y yo les propongo brindarle de que se sienten conmigo, lean de mi celular lo que hay ahí, y van a ver las atrocidades del destrato que yo sufrí. Eh, también entiendo de, de estas limitaciones que tienen los medios de prensa, de las opresiones, de lo que es la pauta publicitaria y las limitantes que ustedes tienen de, de ventilar cosas que van contra el poder público de turno. ¿sí? Pero vuelvo a repetir, Gonzalo Cumplido, ya, 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 ya no sé qué hacer. Yo quiero vivir, quiero estar tranquilo, quiero darle un corte a esto, pero permanentemente se me está cuestionando a mí si yo soy un mentiroso, si yo evado, si yo tuve algún tipo de relación. Insisto, mi verdad es la misma de siempre. Yo no hice nada, fui la única persona que tomó acciones directas en ese caso. Hice la vocería porque se me ordenó. Trabajé lo que tenía que hacer, no me evadí. Y desde ese momento hasta hoy estoy pasando un suplicio que quiero que por favor termine. Quiero que termine de una vez por todas. Todo lo que Gonzalo dice es verdad. Así lo he comprobado, así lo puedo comprobar. Y no tengo por qué mentir en este caso. ¿Va a estar uh, pendiente de la declaración de Mosquera? Yo... Eh, yo a Mosquera, se lo he dicho, no soy una persona maliciosa, él me arruinó la vida, no lo quisiese ver nunca más en la vida. Que Dios lo perdone por todo el, el mal que me trató a mí, lo mucho daño que me hizo, pero ojalá él algún día se dé cuenta de, de lo mal que actuó, de lo malicioso que fue y del tremendo daño que a mí me hizo. Vuelvo a repetir, basta y el que quiera... Eh, tener la información, yo primero cumplí como corresponde con la justicia, todas las pruebas están aportadas en la causa, el que quiera leer, el que quiera escuchar la, la documental que yo, que, que yo poseo, y ahí se va a dar cuenta quiénes son los malos de la película y que quiénes son los que actuaron de maliciosa manera. Muchísimas gracias. ¿eh? Por favor, a ustedes un gusto. Bien, la palabra del señor cumplido haciendo referencia a todas las pruebas y todo lo que ha ocurrido en las últimas horas que se dio a conocer en torno a la causa Blas Correas. Nosotros volvemos con ustedes.